Estamos en la ruta 215 que une la localidad de Ensenada con Monte. Pero aquí estamos en el municipio de Bransen, porque esta es la avenida Presidente Perón, la continuación de esta ruta 215. Y aquí vemos que está con doble mano y con columnas de alumbrado, como tendría que ser en todo su trayecto. ¿Qué pasó? El gobierno provincial se demoró en la construcción de esta doble mano a tal punto que hay varios trayectos que no tienen esta doble mano y tampoco iluminación. Esto mismo sucede en la avenida Presidente Perón. Vamos a ver qué sucede entonces con esta ruta y esta avenida en este informe de QM Noticias. La ruta 215 sale del cruce Echeverry, del cruce de la ruta 215 con la ruta 6 y llega a Los Bosquecitos, que es el, eh, un barrio que tenemos acá en el partido de Bransen. Hay una parte que pertenece al partido de La Plata y otro, y otro tramo que pertenece al partido de Bransen. Eh, se está avanzando, el proyecto completo es realizar la doble calzada de hormigón, hoy tenemos una parte de carpeta fáltica que es la, la vieja ruta 215, que bueno, cuanto antes la inauguremos vamos a a evitar grandes accidentes y problemas que, bueno, que surgen en esta ruta. Y acá estamos, en la ruta 215. Ahora estamos camino hacia la ciudad de La Plata y como vemos, una única mano. Eh, lo que decían los vecinos, lo que decían los concejales y los funcionarios es la doble mano, que no se termina, que hay que expropiar seguramente eh, todos estos caminos que hay a los costados, el campo que hay a los costados y, y que por ahora no se hizo. Esto reduciría, por supuesto, muchísimo la cantidad de accidentes que hay innumerables según lo que nos contaban los vecinos de Branson. Estamos parados sobre lo que tendría que ser ya la remodelación de la avenida Presidente Perón. ¿Esto es así? Sí, sí, sí. Esta eh, sería la, la mano que falta. La mano que faltaría terminar, que bueno, por, por lo expresado, este, estaría en este año. Eh, ¿Hace cuánto que, que tendría que estar, en el, si fuera supuesto? Y tiene una demora importante, tiene una demora de muchos meses. Este, la verdad que, bueno, eh, según tengo entendido, en, la, las empresas que estaban haciendo esta obra este, paraban, eh, bueno, por falta de, entiendo yo, por falta de pago. Este, bueno, ha creado un montón de trastornos a los vecinos que, que se vieron perjudicados primero los comerciantes en el, en el tema que todo, ha llevado todo el año y, en el, y sobre todo en el traslado de los distintos barrios, de un barrio a otro. Hemos tenido reclamo, la, la verdad que frente al, al, a los reclamos de los vecinos salimos con motoniveladoras propias del municipio a hacer trabajos de terminación, o sea, porque el grueso es, es hormigón que el municipio no podía absorber eso, esos fondos. Pero bueno, lo que era trabajos de terminación, porque bueno, siempre la obra tenés el hormigón después de los trabajos de terminación, pero esos trabajos de terminación de veredas, de, de pastos crecidos y demás, que eso de alguna manera traían inconveniente, en el, obviamente en cada frentista. Algo de iluminación seguimos aportando, porque en un momento se han eh, retirado las luminarias existentes previendo las luminarias nuevas de la obra. Bueno, en ese, en ese bache siempre hay cierta, cierta espera de los vecinos, pero en este caso que se hizo un poco más, más extensivo, nosotros fuimos y aportamos luminarias municipales para, para tratar de, de ir acompañando esta situación. ¿no? Estamos en la avenida Presidente Perón, que es la continuación de la ruta 215, que esta es el ingreso a Bransen, aquí está. Esta es la doble mano que estaba prevista que estuviera ya terminada desde hace bastantes meses. ¿Qué trae esto? Muchísimas complicaciones, sobre todo para los comerciantes. Acá la preocupación es de todo, hermano, porque hace rato que venimos, teníamos un asfalto roto, deteriorado, viste, pero se pasaba la gente, por lo menos andaba, viste. Ya hace más de nueve meses, diez meses que estamos con este mismo problema, estamos con agua, barro, tierra, si vos entras dentro del negocio, fíjate la tierra que los chicos que tienen una pinturía acá, la otra que tiene la señora en la fábrica de ventana, los chicos a la escuela acá cuando cruzan, cruzan con agua, yo vivo de acá al lado, yo me crié en Brance, tengo 63 años, pero nunca se vio una cosa así, ¿viste? ¿Fue la tierra permanentemente? Continuamente, hermano, continuamente. Y aparte está el pueblo lleno de tierra, acá el día que vos haces un... hay unos remolinos de tierra, si hubiese venido el otro día, no se podía ver acá, de acá, aquella esquina ya no se veía. ¿Y qué han hecho? ¿Han hablado con las autoridades? ¿Les han manifestado esto? Sí, lo hemos manifestado, ¿viste? Yo fui... Viste, ahora empezó la obra, empezó por suerte, viste, pero 
vamos a ver hasta cuánto dura, ¿viste? Porque acá hay un problema. ¿Eh? Empieza, termina, empieza, termina. Y arranca y termina, es como todo. Vos vas gastando hasta que te alcanza la plata. Cuando no te alcanza la plata, no gastas más. ¿No es cierto? ¿De cuándo está esto así? Y hace desde. ¿Ahora? Cuatro meses que está parado. Que vienen puchereándola, como quien dice, ¿viste? Ha habido falta de respuesta de parte de las autoridades a la hora de, de ver qué, qué, qué problemas tenían los comerciantes. Esto, esto genera menos puestos de trabajo, menos pago de alquileres y menos, menos la economía se achica para la zona. Eso, eso es lógico, es razonable. Y en lo cotidiano, eh, tener la ruta así, el camino así, dificulta el ingreso eh, de, de clientes. Totalmente, ni hablar un día que llueve, que se llena todo de agua, que la gente, bueno, eh, qué más quiere que entrar a un negocio donde no se tiene que embarrar ni nada, ¿no? Eh, es, es problemático, el, el, el problema más grave creo que es la, la eh, inconstancia. Que sí, que no, que se termina, que no se termina, que se termina, que no se termina. Hacemos de pedacito, nos vamos, volvemos. Creo que eso tiene que ver con la falta de pago también. Y así está la 2.15, con retraso en sus obras, la ruta sin terminar y sobre todo con la gente molesta y con la posibilidad latente de que suceda un accidente en cualquier momento. <risa>